Na Instagramu sam pronašao jedan mali biznis koji vode momak i devojka iz Beograda i na prvi pogled mi se svidio njihov proizvod. Pitao sam ih da dođem u njihov lokal i snimim sve iz prvog lica. Nalazimo se na Julinom brdu. Tačna adresa je u opisu, a mi odmah prelazimo na posao. U naslovu vidite i naziv ovog jela, Pastor Majlija. Ja nisam imao pojma šta je to, oblik piroške, podsjećaj na turski pide, ali ne, ovo je nešto drugačije. U pitanju je tradicionalno makedonsko jelo. Na ovom kanalu nećete pronaći tačan recept jela, kao ni mere sastojaka. Tu sam da vam prenesem atmosferu sa lica mesta, da vam pokažem ugrubo proces pravljanja, sočne kadrove i neka nova jela. Ne mogu da kažem nova, ima ljudi koji su čuli i probali ovo, ali neka ne svakidašnja jela. Uzela je drugu činiju sa testom koja je odstojala već neko vreme i ova smesa je spremna za dalje rad. Koliko smo čekali da ovo testo odstoji? Da kažemo, napravili smo ga danas, stajalo je negde oko sat i po dva, dovoljno je da odstoji ovaj vangli. I kad nadođe to testo, pravimo kuglice koje treba da odstoje do sutradan. Znači sad radimo pripremu za sutradan. Ovo su trenutno velike kuglice za veliku pastramajliju. Meni se sviđa i priča koja stoji iza ovog jela. Pastrma na makedonskom znači suvo ovčije meso. Jer su nekada davno pastiri, ratari, paori pravili su ovaj obrok od sušanog ovčijeg ili jagnjećeg mesa. Oni bi znači napravili jednu veliku porciju pastrmajlije i takav obrok bi im dao dovoljno snage da izdrže ceo dan radeći. Ovdje smo zapisali datum kada smo bacili prvi zamest, koliko sati. Vodimo evidenciju kad smo bacili kuglicu u frižider i kad treba da se izvode. Izvodili smo smesu koja je prethodno već napravljena i odstojala je koliko treba. Jedno smo morali da bacimo jer nisam uhvatio fokus s kamerom, a ako se ne napravi oblik iz prve, testo je neupotrebljivo. To nisam znao. Oblik kao piroška, kao turski pide, ali je nešto... Skroz drugačije. Tako je, kao brodić. Sad oblikujemo. Napišite mi u komentaru da li ste nekad probali ovo jelo, vaše mišljenje, utisci. Sad kad smo je bacili, ne možemo više da je pomeramo. Kako je oblikujemo sad, tako će i da ispadne. Ovo je znači najveća pastromajna koju pravite. Jeste, ovo je velika, tako je. Cena pastrmajlije, ove ovde velike je 600 dinara, a ova poslednja koju sada stavlja je malo manja i ona košta 520. Ovo je svinjetina. Tako je, ovo je svinski kapak od buta. Postoje šol, ruža i kapak. Ovo najviše odgovara našem proizvodu. Malo je prošaran. Nije kao šol. Isti je proces pripreme i pilećeg mesa. U marinadi ide znači so, biber i jaleva. Određene gramaže, naravno. Mi meso mariniramo ručno, jer je mnogo bolje nego na mašini, da bi se ujednačili sastojci i što mi kažemo zalepili za meso. Meso se ostavlja da odstoji par dana u marinadi, Ali mi već imamo spremnu količinu. Evo ovde stavljaju i rukavice. Reku čekaj da snimim ovima što komentarišu. Ne znam samo kako će da gledaju klipove iz Azije. Biće jedna pileća, jedna pola pola, jedna svinska. Napravit ćemo sve što mi imamo u ponudi. I vi pravite samo pastramajlije, znači imate jedan proizvod. Tako je, jedan proizvod. Jedino što se razlikuje je u mesu. Imamo pileću, svinsku ili pola pola. To pola pola nam je čak i najtraženije, jer ljudi ne mogu da se odluče da li mi je lepše pileće ili svinsko mese. Mnogo dobro izgleda i mnogo mi se sviđa ovo i ovaj kadar. Znači imamo pileću, svinsko i ovdje smo napravili pola pola. Sad ćemo sad imamo smajlije da se peku, one se peku na 350 stepeni, jače. 
Ovo je jako slično izgledom kao ovaj pide što sam snimao pre neki mesec u Istanbulu. Ćemo pokupiti ovu masku koja još ima na pastramajli. Miriše mnogo dobro. Hvala i pileća. Ovo izgleda baš dobro. Nikako pribor, znači pribor ne dolazi u obzir, jede se isključivo rukama, samo se cepka i uživa. Sačekat ćemo još malo da se ohladi, pa ćemo krenemo. No da moja bi mogo bi ja odmah, a? Ne mogu da čekam ovo stvarno, gladan sam. Pa, prijatno. Sad je meni malo teže zbog kamere, ali mogu da ga iskidam. 3 sata snimanja i pravljanja, 8 sati edita, ajde da vidimo. Ma da, ja sam znao odmah da ovo ne može bude loše. Stvarno, mislim, istično sad da mislim ne sviđa, opet bi vam rekao da je dobro, ali mi se ovo baš sviđa. Inače, oni rade samo dostavu, ili ono, možete da svratiti i da pokupite. Ali ovo baš... A? Samo je to. Ti se sviđa? Čekaj, dok me radi, ne? Od 2 do 10. Sem ponedeljka. Sviđa mi se mnogo testo, testo baš... Testo mi se mnogo sviđa, jer je testo... Drugačije je kad ja uzmem pirošku negde i znaš ono, ajde zanemarim ove sastojke u sredini. Ovo je drugačije od testa od piroške koje jedem u pizzeriji. Osjeti se. Zamenio sam se sa brletom, sad sam uzao ja pileću malo, ja musim da u svinsku. Napravo malo i ovo. Slično meni je pileća i ovo. Isto je marinada. Feferone, prava stvar uz ovo. Dve velike pastrmajlije i coca cola, 1300 dinara. Nisu htjeli da nam naplate, nema šanse, svađali smo se, oni su pobedili. Da ljudi vide da nije otvarano pre. Stavljamo salvete. Imamo svinsku nalepnicu i pileću. Evo sad ćemo staviti svinsku. Lepo iskustvo i baš pozitivna atmosfera sa snimanja. Meni je drago da sam ih upoznao i probao neko novo jelo, a opet i da smo ostavili jedan lep video iza nas.